دوستان خیلی خوش آمدید خدا رو شکر برای این فرصتی که خداوند در روز انزک بمون داد که جمع بشیم Thanks for coming everybody to Anzac Day and uh, it's, it's just because of Jesus we here and uh, you know what he did for us and you are friends because of all Jesus and well thanks for coming and we just want to share a few um, uh, words from Bible and امروز روز انزکه همونطور که میدونی روز انزک روزی بود که سرباز های استرالیا نیوزلند اینا رفتن توی قالی پلوی ترکیه که اونجا جنگ کنند برای آزادی هدف برای آزادی برای صلح و اینا بود که خواستن اونجا برن جنگ کنند و سرباز ها حدودن 8700 خورده ای سرباز های استرالیایی اونجا مردن شهید شدن برای همین به خاطر یاد بوده اون شهیدان که رفتن جونشونو در خطر انداختن قربانی کردن خودشونو به یاد همون روز روز انزکی که 8700 نفر کشته شدن Today is Anzac Day and uh, you know a lot of soldiers went from Australia to Turkey to, to fight for the freedom a lot of people uh, in Australia and New Zealand they went there and 8700 uh, Australian soldiers were killed just because they wanted to have peace and freedom, so they sacrificed their lives uh, for their country. And that's why we commemorate, you know, we, uh, we think of those uh, heroes who wanted to bring freedom. So they fought uh, for the freedom. And pass, you know, after that, they were able to fight for the freedom. And in the عیسی مسیح به ما در یوحنا باب 8 اگه باز کنید ای که تا ماده سارید که عیسی مسیح راجب آزادی گفته ما میخوایم راجب آزادی چند کلامی رو بخونیم و Jesus spoke of freedom the true freedom he spoke in John 8 if you open your Bible to John chapter 8 we're gonna read a few uh, verses from there about freedom عیسی مسیح در باب هشت یوحنا آیه سی فرمود چون این را گفت بسیاری به دو, به دو ایمان آوردند پس عیسی به یهودیانی که به دو ایمان آوردند گفت اگر شما در کلام من بمانید فل حقیقت شاگرد من, من هستید پس عیسی مسیح اونجا به یهودیا تعلیم داد میگه خیلی از یهودیا به عیسی مسیح ایمان آوردند و عیسی مسیح بهشون گفته اگر شما در کلام من بمانید فل حقیقت شاگرد من هستی در واقع شاگرد من خواهید بود Jesus uh, taught Jews there and when he taught them many of Jews believed in verse 30 if you read with me verse 30 I speak uh, I read from King James version yeah, as he speak these words many believed on him many Jews the word Jews believed on him then said Jesus to those Jews which believed on him, if ye continue in my word, then are ye my disciples indeed. Uh, so if you continue in my word, if you uh, follow my word, if you read my word, you're gonna be my disciple. Disciple is somebody who's like a student, who's learning. He goes to school or university, he wants to learn and learn new truth. So he said, if you wanna follow me, you need to be my disciple. And if you wanna be disciple indeed, you need to Continue in my word, mean in the Bible. Uh, but Isai Masih ادامه میده میگه که آیه 32 و حق را خواهید شناخت. میگه از من پیروی کنید، کلام مرا بخوانید، بمانید در کلام من، حق را خواهید شناخت. حق یعنی راستی، حقیقت را خواهید شناخت و حق شما را آزاد خواهد کرد. یعنی آزادی واقعی عیسی مسیح میگه حق شما را آزاد خواهد کرد. یعنی این کتاب مقدس شما را آزاد خواهد کرد. Verse 32 and Jesus said if you yeah John 8 yeah John 8 32 he said uh, if you continue in my word you're gonna be my disciples indeed and verse 32 he said I, and ye shall know the truth and the truth shall make you free so if you follow me and if you read my word uh, what's gonna happen you're gonna know the truth I mean you're gonna understand the Bible is you're gonna understand my word and when you know the truth what's gonna happen the truth shall make you free so the true freedom comes from the bible because god tells us what's the true freedom a lot of people fight for uh well they think that freedom means uh means i'm gonna do whatever i i want you know that's not freedom that's slavery and jesus speaks about that as well and so verse 
33 I'm gonna read in Farsi به دو جواب دادن که اولاد ابراهیم می باشیم و هرگز هیچ کس را غلام نبوده ایم پس چگونه تو میگویی که آزاد خواهید شد این بعضی از یهودی ها میگه ما اولاد ابراهیم هستیم ابراهیم جد ماست و ما آزاد هستیم خداوند ما را برگزید ما یهودی امت خدا هستیم و چجوری میگی که آزاد خواهید شد مگه ما برده هستیم مگه ما غلام هستیم سی و چهار میگه ایسا در جواب ایشان گفت آمین آمین به شما میگویم هر که گناه میکند غلام گناه هست یعنی میگه که شما گناه میکنید و غلام گناه هستید و نیاز داری که آزاد بشید and verse 33 I read and Jesus they answered him in this Jews a lot, a lot of people a lot of Jews believed but not all they answered him we be Abraham said and were never in bondage to any man How says the, ye shall be made free. So we are Abraham's son. You know, Abraham is my, is, he's our, uh, you know, father, forefather, and we are God's chosen people. How, how come you saying that we're gonna be free? We're not in bondage. We're not slaves. And what Jesus said, he said, Jesus answered them, verily, verily, I say unto you, whosoever commit, committeth sin is the servant of sin. So he's saying that Look, you commit sin. I know who you are. You are slaves of sin. And you are servant of sin. And I see you. And the Lord always does not live in the house, but the Lord always lives in the house. The difference between the Lord and the Lord. We have a son. Because Jesus Christ is the Lord. But the Lord is not in the house. He is not in the house. He is not in the house. He is not in the house. پس اگر آیه 36 میگه پس اگر پسر شما را آزاد کند در حقیقت آزاد خواهید بود در حقیقت یعنی واقعا شما آزاد خواهید شد از چی عیسی مسیح راجب چی میگفت راجب بندگی گناه بردگی گناه میگه اگه به عیسی مسیح ایمان به من ایمان بیارید من شما را در واقع آزاد خواهم کرد از چی آزاد خواهد کرد مسلما از گناه and verse 35 and the servant abideth not in the house forever but the son abideth ever so he's, he he uh, puts distinction between a uh, servant and a son you know you have father and you are son of your father and you are uh, you're gonna inherit what belongs to your father but slaves or servant it, he doesn't he is not part of family so he's outside and Jesus says look you are outside of the my family of the kingdom of God but If you want to be my son, you're going to believe in me. You know, John 1:12 says, As many as received him, to them gave he power to become the sons of God. So you accept Jesus Christ as your savior, and you turn from sin and ask Jesus to save you, and then you're going to be sons of God, means child of God. So you're going to be adopted into his family. And... Uh, 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 یوحنا باب یک آیه دوازده عیسی مسیح فرمود که کسانی که او را پذیرفتند کسانی که عیسی مسیح را قبول کردند با آنها او قدرت داد تا فرزندان خدا گردند پس به عیسی مسیح که ایمان میاریم از گناهان توبه میکنیم به عیسی مسیح میگیم عیسی مسیح منو نجات بده منو از گناه آزاد کن عیسی مسیح ما را آزاد میکنه ما را فرزند خودش میکنه and i wanna read from romans chapter 8 now romans Chapter 8 رومیان باب 8 لطفا باز کنید um, Actually sorry Romans 6 please رومیان باب 6 و آیه 15 تا به بعدو می خونم پس چه گوییم آیا گناه بکنیم از آن رو که زیر شریعت نیستیم بلکه زیر فیض یعنی با فیض خداوند ما نجات پیدا کردیم زیر شریعت نیستیم آیا آیا آزادیم که گناه کنیم؟ هاشا آیا نمیدانید که اگر خیشتن را به بندگی کسی تسلیم کرده او را اطاعت نمایید شما آن کس را که او را اطاعت می کنید بنده هستید خواه گناه را برای مرگ خواه اطاعت را برای ادالت اما شکر خدا را که هرچند غلامان گناه می بودید لیکن الان از دل مطیع آن صورت تعلیم گردیدید که به آن سپرده شده اید و از گناه آزاد شده غلامان ادالت گشته اید 
از گناه میگه شما آزاد شدید به وسیله عیسی مسیح عیسی مسیح گفت دو تا چیز گفت حق را خواهید شناخت حق شما را آزاد خواهد کرد و گفت اگه پسر شما را آزاد کنه در واقع در حیقت آزاد پس کلام خداوند و عیسی مسیح با هم دست به دست هم میدن که ما را از گناه آزاد کنند and verse 18 I read from Romans chapter 6 verse 18 Romans 6 18 Do you want to read that yeah. verse 18, please? Being then made free from sin, ye became the servants of righteousness. So we are made free from sin. How? Jesus in uh, chap chapter 8 of John said two things can make us, makes us free. Two, two things. Number one, the, the truth means the Bible. And then he said, if the Son makes you free, you shall be free in this. So Bible and Jesus Christ together, he makes us, he, they make us. You need Bible and And uh, Jesus Christ make us free from slave of sin. And he said, if you free from sin, what's going to happen? You become the servants of righteousness. That means when Jesus frees us from uh, sin, we're going to do righteousness. We're going to do right. We're not going to be slaves of sin. اگه از گناه آزاد بشیم، کاری که خداوند برای من انجام میده که اینه که ادالت رو به جا بیاریم از گناه آزاد میشیم و غلامان ادالت میشیم یعنی برده یا بنده ادالت یعنی چی؟ کسی که بنده گناه های یعنی گناه انجام میده کسی که بنده ادالت ادالت همیشه یعنی کار درست گناه نمی کنه و چون میخواد استادش رو خوشنود کنه And one more verse I read from uh, actually the same chapter uh, verse, verse 22 Romans 8 622. اما الحال آیش 22 اما الحال چون که از گناه آزاد شده و غلامان خدا گشته اید سمر خود را برای قدوسیت می آورید که آقابت آن حیات جاودانی است پس میگه چون از گناه آزاد شدید و غلامان قدوسیت یا ادارت گشته اید شما سمره میارید سمره زندگیتون چیه؟ قدوسیت که آقابت آن هم میگه حیات جاودانیست پس میگه قدوسیت مقدس بودن یه چیزی که ما باید توی زندگی داشته باشیم So verse 22 It talks about you know But now being made free from sin Because you are free from sin And become servant to God Ye have your fruit unto holiness So we're gonna have fruit in our lives We're not gonna commit sin anymore because Holy Spirit lives in us and He's gonna make us holy. He said, you have fruit, what's the fruit? Holiness and the end, everlasting life. And the end of this life will be everlasting life. Means God is going to give us eternal life and heaven. Uh, so that's the challenge for today uh, because uh, we turn from sin and we ask Jesus to save us and He saved us, He freed from uh, sin and we are slaves of what righteousness and then we have fruit what's the fruit holiness and the end will be everlasting life uh, so چون از گناه آزاد شد شدیم عیسی مسیح ما را آزاد کرده ما شدیم غلامان عدالت کارهای عادلانه انجام میدیم و چون کارهای عادلانه انجام میدیم شدیم مقدس به قدوس قدوسیت ثمره نجات ما ثمره زندگی ما و آخرش هم میگه حیات جاودانی خواهد بود چون ایسای مسیح به فرزندان خودش وعده داده نه به خاطر اعمال ما به خاطر خوبی ایسای مسیح و کاری که روی سلیب برای ما انجام داد ما حیات عبد به دست آوردیم به وسیل ایسای مسیح uh, Let's close in prayer That was a um, short devotion Father we thank you again for your goodness and mercy that you, ought, you went on the cross uh, Lord that we might be free, free from sin that we might follow you, that we might, Lord, be free indeed through truth and also through you, Lord, that you enable, enabled us through Holy Spirit, Lord. خداوند تو رفتی روی سلیب و برای گناه ما مردی تا ما را از بردگی گناه آزاد کنی خداوند تا بتونیم غلامان ادالت بشیم خداوند و سمره برای تو داشته باشیم سمره قدوسیت و ادالت So Lord, help us to Uh, yield ourselves to righteousness and the new nature that you've given us through Holy Spirit that we might have fruit in our lives, fruit of holiness. That's what, Lord, you want us to be. You want us to be holy because you are holy. So, Lord, help us to be light in this world 
even darkness, Lord, that a lot of people live in sin, not knowing who God is, not knowing what they do. But Lord, help us to be different and help us to reflect your glory that a lot of people might see your light in us, that they might come to know you and have everlasting life. Lord, خداوند تو رو شکر می‌کنیم که تو ما رو خوندی برای قدوسیت. دعا می‌کنم خداوند کمک کنی با روح القدس که بتونیم ثمره زندگی خودمون رو داشته باشیم، همراه با قدوسیت و در این دنیای تاریک بتونیم خداوند نوری باشیم بر این دنیای تاریک و مردم بتونن خداوند اون نور تو رو در ما ببینن خداوند. پس کمک کن بتونیم مثل سایر مردم نباشیم بلکه بتونیم فرق داشته باشیم خداوندا در نام عیسی مسیح دعا میکنیم آمین آمین thank you very much okay ready بچه‌ها بیایید می‌خوام این سرود رو با هم بخونیم خب اوکی آماده تارم در قلب خود سرود سرود شادمانی چون که بسیانم را بخشیدی حال در تو شادم حال در تو شادم شادم حال در تو شادم مسیحا چون آمدی به قلبم حال در تو شادم مهر عجیبه در دل دارم هرگز غم ندارم در بادی تاریکی از خانم حال در تو شادم Shadam, Shadam. Shadam is I'm glad. I'm glad. Oh, say, but I'm glad. 